Hi and me, welcome back to our channel Success with English by Lalasa. Uh, because of a small health issue, we have a gap in the AMR. Okay, now, I will introduce you to the new word resilience. How to be strong when we are in a critical situation? अंडे ये देरो का प्रॉब्लम हो चुना पड़ो मनोधायरियम निबरम अंतांग का दंडी दानी रेजिलिएंस है ठप ओके ना आई ते ईरोज मानो डिस्कस चेस कॉल्स ने विषय में इंडन डे व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज अबाउट वेरी सून इंटरमीडिएट वाले की एग्जाम्स स्टार्ट हो बोध ना ही आफ्टर इंटरमीडिएट टें मंची मार्क्स रावल अंडे प्रिपरेशन आने दे यहाँ चाहिए याली अने अन्नानी की उका फाइव टिप्स ने इनमें की चब्दा मन कुंटन नानो चोद्दा मर अंडे अवेंट मनम प्रिपरेशन स्टार्ट चास्त नामो छादू कुंटन नामो छादू को वाली उका टॉपिक अंडे फर्स्ट मनम सरक्षेस कॉल्स ने इन्दे स्टडी प्लेस स्टडी प्लेस अंडे रोड मध्य लोग उच्च चादु को गलमा चादु को लें कारण डी डिस्टेंस होती है हार्म सनी या वी वी शॉटिंग सनी ले डिस्टेंस होती है वो इकांड कंसंट्रेट कदा सो चक्कर का मन चिक लाउड वाइस तो टीवी बिट को नहीं हाल लो फैमिली मेंबर संदर मध्य लोग उच्च चादु को गलमा नो काबड़ी एकड़ चादु को वाली अने� कॉलेज ऑफ कोर्स कॉलेज लो उन्नत हूँ लेडु लाइब्रेरी में लड़े चाला काम साइलेंट का उन्नत दिन चक्कर का ये वाला ये जेनरेशन पे लड़की हाउस कंस्ट्रक्शन कोड़ा या वर्क वाला सेपरेट रूम सुन्नत नहीं का बट मेरे रूम ला मेरे कुछन चादु कोणे ये बंदे हों ओके ना सो स्टडी प्लेस इज वेरी इम्पोर्टेंट जनरल के मान के ये टू काइंस ऑफ पर्सन सुनता रहो एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट अंडे कौन तो मंदी व्यक्ति लो अंदर तो नलगुर तो गलगला माटलार तो वाला कावल से निर्भयंगा ये दो वाल नोटे तेज को गल रहो नहीं नहीं पर स्टूडेंट्स को ना चप्पना नहीं कावटे एजुकेशन वाइज गाने वोंट दी ना डिस्कशन कावट वैली आड़ी की तेलस को गलत आ रहा है अलांटे वाले एक्सट्रोवर्ट्स थे टू बी फ्रैंक एक्सट्रोवर्ट अंडे अंडे तब हम असलों में ना भाव वाले नहीं फीलिंग्स नहीं नेट भाई का एक्सप्रेस जैसे वाले मो एक्सट्रोवर्ट अंडे अलाय एक्सप्रेस जैसे कुन्ना साइलेंट के मानसिलों पे टकर उन्ने वाले मो इं माने कहते हैं ना वो का टॉपिक का दंगा तो पोते दानी निर्भयंगा विल्ली फ्रेंड्स तक कर गानी लेता मल्ली सार तक कर गाना डी चेपिंच को वाल ओके ना सो कहाँ बटी मेरे एक्सट्रोवर्ट टाइप है नो प्रॉब्लम इंट्रोवर्ट टाइप है ने प्रॉब्लम आस्तु में ये देना वो का टॉपिक का दंगा ना पड़ो आईयो फ्रेंड न कंबाइंड स्टडी होंगी करंडे कंबाइंड स्टडी कंबाइंड स्टडी इज बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज चक्कर एक्सट्रोवर्ट है ना इंट्रोवर्ट है ना फ्रेंड्स उन टाइप का था चक्कर ये वैली वांटर का कुछ और कुन्ना मी फ्रेंड्स जा कर के वैली ग्रुप डिस्कशन और कंबाइंड स्टडी अनेक दिच्छे से मी इजी का टॉपिक � कदा इजी का नेच का गलत होता है अंदर कंबाइंड स्टडी अपुर मानो फ्रेंड्स तो कल से डिस्कस चेस कुन टोंटा दानी द्वा दानी वाला आ टॉपिक्स कोड़े एक कुसे गुरुतुन टाइम में बागा गुरुतुन टाइम ओके ना एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इस बोर्ड टॉपिक ए ए सब्जेक्ट यूज़ करना सरे कोणी टॉपिक चाला � अभी मानो ये कुछ साल लगा दिए पन ले कुन्ना ने इजी का बच्चा सा इन द कंटे इंटरेस्टिंग का उन्हें का बट आटोमेटिक का मानो दान में दे कंसंट्रेट जा सा कहानी कुन्नी बोर आटे का चादो डाने चला कस्टम का उन्हें ये कुन्नी डिफिकल्ट वर्ड्स वन्डो पेक्युलर टॉपिक्स वाला उन्हें Kristin, Putting on a Dining 특히 making the task of 
ఎలా మార్చుకోవాలి నేను ఇప్పుడే చెప్పాను గ్రూప్ డిస్కషన్స్ చక్కగా ఫ్రెండ్స్ దగ్గరకు వెళ్ళి కూర్చొని ఈ ఈ టాపిక్ ఏంటో చాలా కష్టంగా ఉంది రా నాకు రావట్లేదు వదిలేయొద్దు వెళ్ళి చక్కగా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కూర్చొని డిస్కషన్స్ ద్వారా కానీ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ద్వారా కానీ లేదా వాటికి సంబంధించి పిక్చర్స్ కానీ ఓకే ఫ్లో చార్ట్స్ కానీ ఇలా ఆ బోర్డ్గా ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా మార్చుకోండి పిక్చర్ డ్రా చేస్తే ఇంకా మంచిది దానికి సంబంధించి ఒక పిక్చర్ డ్రా చేసి దానిలో ఉన్న మెయిన్ పాయింట్స్ రాసినా సరే మీకు మంచిగానే మార్క్స్ పడతాయి థియరీ పార్ట్ ఎక్కువ రాసే కన్నా దాన్ని మీరు మీ ఓన్గా పిక్చర్ వైజ్గా కానీ ఫ్లో చార్ట్ కానీ అలా ప్రిపేర్ చేసుకొని అలా మేక్ చేసుకొని మీ ఓన్గా రాసినా సరే మంచి మార్క్సే పడతాయి అండ్ మీరు దాన్ని ఎక్కువ కాలం గుర్తుంచుకోగలుగుతారు ఇది సో బోర్డ్ టాపిక్స్కి నెక్స్ట్ పాయింట్కి కనెక్షన్ అనమాట కానీ డయాగ్రామ్స్ ఫ్లో చార్ట్ డిస్కషన్స్ నెక్స్ట్ మెమొరీ ట్రిక్స్ మెమొరీ ట్రిక్స్ అంటే ఒక ఫలాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీకు తెలుసు యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేది లాంగ్గా ఉన్నటువంటి ఒక పాయింట్ని షార్ట్ కట్ చేసి రాసుకోవడం ఓకేనా చిన్న చిన్న క్లూస్ లాగా మళ్ళీ నోట్స్ని మీరే ప్రిపేర్ చేసుకొని ఓన్గా మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉండే విధంగా తయారు చేసుకోవడం ఓకే ఫైనల్గా ఫిజికల్ స్టేటస్ ఫిజికల్ స్టేటస్ అంటే ఏంటంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కూర్చున్న దగ్గర ఉండి ఆ టాపిక్ అయిపోయే వరకు లేవరు అలా అని ఎంతసేపు అయినా సరే బాగా దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చదువుతారు కొంతమంది అలా కాదు ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ టెన్ మినిట్స్కి కాదు ఓ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి దే విల్ దే విల్ టేక్ బ్రేక్ బ్రేక్స్ కావాలి వాళ్ళకి ఎక్కువ కాన్సన్ అంటే కంటిన్యూస్గా అలా చదవలేరు కాబట్టి మీకు ఎలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందో ప్రిపరేషన్ టైంలో మీకు ఎలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందో కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి బాగా టీ కాఫీస్ తాగే అలవాటు తెచ్చుకోండి తెప్పించుకోండి మమ్మీకి చెప్తే మమ్మీ ప్రిపేర్ చేసేస్తారు ప్రశాంతంగా తాగేసేయండి ప్రిపరేషన్ టైంలో నిద్ర వస్తుంది నిద్ర వస్తుంది అయ్యో నిద్రపోతే టైం వేస్ట్ అవుతుందేమో అస్సలు వద్దే వద్దు చదువుకుంటున్నారు మధ్యలో నిద్ర వచ్చింది ప్రశాంతంగా బుక్ అలా క్లోజ్ చేసి పక్కన పెట్టేసి పడుకోండి పడుకోండి అంటే గంటలు రెండు గంటలు వద్దండి టైం పెట్టుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుకొని లేవండి పడుకునే ముందే మీరు మీ మైండ్ని అలా సెట్ చేసుకున్నారంటే మెలుకు వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా సో చక్కగా ప్రశాంతంగా పడుకోండి ఇప్పుడు టైం వేస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి పడుకోకుండా అలా మత్తు నిద్ర మత్తు ఉంటుంది కదా ఆ నిద్ర మత్తుతో అలానే ఇలా ఇలా తూగుతూ ఉండే బదులు చక్కగా టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుకొని లేస్తే మీ మైండ్ కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతారు ఓకేనా కాబట్టి టైం వేస్ట్ అవుతుంది టైం వేస్ట్ అవుతుందని చెప్పి మీకున్న న్యాచురాలిటీని మేము మిస్ చేసుకోక్కర్లేదు మీరు రెగ్యులర్గా ఏం పనులు చేస్తారో ఏ టైంలో ఏం చేస్తారో అవి చేస్తూనే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం నేను చెప్పాలనుకున్న ఏంటంటే ఫుడ్ ప్రాపర్ డైట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా తిండి తిప్పలు మానేసి నిద్ర అక్కర లేకుండా చదవాల్సిన అవసరం లేదమ్మా హెల్దీ ఫుడ్ మీరు చేసుకున్న ప్రతి ఫుడ్ ఫుడ్ ఐటెంలో ఉంటాయి కదా క్యాలరీస్ అన్ని విటమిన్స్ అన్ని మినరల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మనం చెక్ చేసుకుంటాం కదా అవి కొంచెం ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోండి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ ప్రిపరేషన్ అంటే కొంచెం బాడీ ఎలాగైనా సరే కొంచెం నీరసం రావడము ఓపిక తగ్గిపోవడం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఫుడ్ కూడా మంచిగా హెల్దీ డైట్ తీసుకోండి మన బాడీ హెల్దీగా లేకపోతే బ్రెయిన్ కూడా హెల్దీగా ఉండదు బాడీ హెల్దీగా ఉంటేనే బ్రెయిన్ కూడా హెల్దీగా ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి టేక్ ప్రాపర్ డైట్ ఆల్సో మంచిగా టయానికి పుష్టిగా తినండి ఫుల్గా తింటే నిద్ర వస్తుందంటారా రాదు ఎప్పుడు రాదు మీకు ప్రిపరేషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రాదు ప్రిపరేషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే వస్తుంది అన్నీ వస్తాయి నిద్ర వస్తుంది ఇంకేమైనా వస్తాయి కాబట్టి టేక్ ప్రాపర్ డైట్ అండ్ ఫైనల్గా ఇంక నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎగ్జామ్ డే ప్ర ఎగ్జామ్ రోజు డోంట్ ఫీల్ టెన్షన్ 
కదా ఎంత ప్రిపేర్ అయినా సరే గంటలు గంటలు ప్రిపేర్ అయినా సరే అన్ని అన్ని టాపిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నా సరే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎగ్జామ్ డే వచ్చినప్పుడు చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అక్కర్లేదు స్ట్రెస్ అక్కర్లేదు చక్కగా ఏ టాపిక్స్ అయితే నేర్చుకున్నారో వాటిని లాస్ట్ మినిట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ వరకు మీరు చదవద్దు అసలు ఆ హ్యాబిట్ వద్దు ప్రశాంతంగా మార్నింగ్ టెన్కి ఎగ్జామ్ సెవెన్ వరకు చదువుకోండి ప్రశాంతంగా రివైజ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో టెన్కి ఎగ్జామ్ అయితే నైన్ థర్టీ వరకు క్వార్టర్ టు టెన్ వరకు చదువుతూ ఉంటారు కొంతమంది అలా చదవాల్సిన అవసరం ఏం లేదమ్మా చక్కగా సెవెన్కి బుక్ క్లోజ్ చేయండి కాకపోతే మీకు ఏ టాపిక్స్ వచ్చాయో ఆ టాపిక్స్ని మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ డే మార్నింగ్ లేచి రివైజ్ చేసుకోండి ఒక్కసారి అన్ని టాపిక్స్ రివైజ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఏమైనా ఒకటి అలా గుర్తులేదా వాటి గురించి ఆలోచించకుండా వాటి వదిలేసేయండి చాయిస్లో పోతాయి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఓకే రాని వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్న వాటిని కూడా మర్చిపోయే కన్నా వాటిని అలా పక్కన పెట్టేసి మీకు వచ్చిన వాటిని పర్ఫెక్ట్గా రివిజన్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకొకటి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి ఎర్లీగా వెళ్ళండి లేటుగా వెళ్ళడం టెన్షన్ పడటం మీరు లేటుగా వెళ్ళి టెన్షన్ పడ్డం అంటే ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది మీ ఎగ్జామ్ మీద కూడా పడుతుంది కాబట్టి ఎర్లీగా వెళ్ళండి ఎగ్జామ్కి లేట్ చేయొద్దు ఓకేనా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేదు వన్ అవర్ ముందే వెళ్ళండి నష్టమే లేదు ప్రశాంతంగా మనసులోకి వేరే అయ్యో పేపర్ ఎలా వస్తుందో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో టఫ్గా ఉంటుందేమో నేను ఎలా రాస్తాను ఇంకే ఎలా రాస్తే ఏముందండి అయిపోయింది ప్రిపరేషన్కి టైం లేదు ఓకే ఎగ్జామ్ టైం వచ్చేసింది మీరు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారు పేపర్ ఎలా వస్తే ఏంటి మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ మీకు వస్తే ఏంటి రాకపోతే ఏంటి మనం ఏం చేయలేం కదా అప్పుడు కాబట్టి ప్రశాంతంగా మనసుని బ్రెయిన్ని ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి టెన్షన్ అవుతుంది అనవసరమైన వాటి గురించి ఆలోచించకండి ఓకేనా కూల్గా కామ్గా ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్ళిపోండి చక్కగా క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే క్వశ్చన్ పేపర్ని రెండు మూడు సార్లు మంచిగా చదవండి క్వశ్చన్ పేపర్ తీయగానే మనకు తెలిసిన క్వశ్చన్ ఒకటి ఒక కనిపిస్తుంది వెంటనే ఆహా నాకు వచ్చేసిందని చెప్పి రాయటం స్టార్ట్ చేస్తాం వద్దు మీకు వచ్చినమైనా సరే ఒకటికి పదిసార్లు చదవండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా ఉన్నట్లే స్టార్ట్ చేస్తారు ఫైనల్గా అయిపోయేసరికి దాన్ని ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతాడు కాబట్టి క్వశ్చన్ని రెండు మూడు క్వశ్చన్ పేపర్ని రెండు మూడు సార్లు బాగా చదివి టాపిక్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా సారీ కాబట్టి క్వశ్చన్ పేపర్ని రెండు మూడు సార్లు బాగా చదవండి అన్ని క్వశ్చన్స్ ఏ వచ్చు ఏవి రావు ఏవి బాగా వచ్చు ఏవి మీడియంగా వచ్చు ఏవి యావరేజ్గా వచ్చు ఒక్కసారి పెన్సిల్తో టిక్ పెట్టుకోండి ఓకేనా బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అది ఏ రోమన్ అయినా పర్వాలేదు బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని స్టార్ట్ చేయండి రాయడం సెక్షన్ ఏ అయినా సెక్షన్ బి అయినా సెక్షన్ సి అయినా ఏ సెక్షన్ అయినా పర్వాలేదు సెక్షన్ సి ముందు రాశాడని చెప్పి తక్కువ మార్కులు సెక్షన్ ఏ లాస్ట్ రాశారని ఎక్కువ మార్కులు అట్లా ఏమి ఉండవండి మీకు మీరు రాసిన ఆన్సర్ని బట్టి పేపర్ ప్రజెంటేషన్ బట్టి మార్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రశాంతంగా మీకు ఏ క్వశ్చన్ బాగొచ్చో అది సెక్షన్ నెంబర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నీట్గా వేసి రాయండి ఒక క్వశ్చన్ సెక్షన్ సిలో వచ్చు ఇంకొక క్వశ్చన్ సెక్స్ సెక్షన్ ఏలో వచ్చు అన్ని సెక్షన్ సి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సెక్షన్ సినే రాయాలన్న రూల్ ఏం లేదు ఓకేనా మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ప్రజెంట్ చేయండి పర్ఫెక్ట్గా పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రాసిన ఆన్సర్ కన్నా మీరు రాసిన విధానాన్ని బాగా చెక్ చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు మంచి మార్క్స్ రావాలంటే పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా స్ట్రెస్ అనేది లేకుండా ఎగ్జామినేషన్ డే కూడా మంచిగా రిలాక్స్డ్గా ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి వెళ్ళండి మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని మంచిగా ప్రజెంట్ చేయండి మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఇదండి నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నటువంటి టాపిక్ వెరీ సూన్ ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి కదా నా వీడియో ఎంతో కొంత మీకు హెల్ప్ అవుతుంది ఇవన్నీ మేము కూడా మా చిన్నప్పుడు ఫాలో అయిన టిప్స్ ఏనండి మేము ఫాలో అయినవి మీకు చెప్తాం అంతే ఓకేనా సో కాబట్టి ఐ హోప్ మై వీడియో ఈజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ అగైన్ యూ విల్ మీట్ విత్ అనదర్ వీడియో అండ్ విల్ దెన్ బై టు ఆల్ బిఫోర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ సెషన్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ కామెంట్ ఓకేనా వీడియోకి లైక్ ఇవ్వండి అండ్ కామెంట్ చేయండి నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఉంటానండి మరి బాయ్